வணக்கம் நராம் ஜன்விரா ரொம்ப நாளாக டெக் ஆர்ட் சம்மந்தமான வீடியோஸ் நான் போஸ்ட் பண்ணாமல் இருந்தேன் இன்றைக்கி அதுக்கான நேரம் வந்தாச்சு டெக் ஆர்ட் நம்பர் த்ரீயில் நம்ம இன்னைக்கு மூணு முக்கியமான டாபிக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் முதல் முக்கியமான டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ்புக் மெசஞ்சரையும் வாட்ஸ்அப்பையும் வந்து இன்டெக்ரேட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்ற செய்தி கிடச்சிருக்குது இது எதுக்காக இவங்க பண்ண போகிறாங்க அப்படி என்ன புது புது ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இதில் வரப்போகுது அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபேஸ்புக் இதை செய்கிறாங்க அப்படின்றப்போ என்னோடய செக்யூரிட்டி இஷ்யூஸ்லாம் என்ன ஆகிறது அப்படின்ற கேள்வி நிறைய பேருக்கு இருக்கலாம் ரெண்டாவது முக்கியமான டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிக்டாக் பற்றி தான் டிக்டாக்கோட சேர்த்து நம்ம நாட்டில் ஐம்பத்தொம்பது அப்ளிகேஷன் சைனீஸ் அப்ளிகேஷன்ஸை வந்து தூக்கி எரிஞ்சாச்சு இதே தான் யூஎஸ்ஏவும் ஆஸ்திரேலியாவும் இன்றைக்கி பண்ண போகிறாங்க அவங்களும் இந்த மாதிரியான சைனீஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் டிக்டாக் உட்பட அதெல்லாம் வந்து தூக்கி எறிகிறதுக்காக எல்லா வேலைப்பாடலும் செஞ்சிட்ருக்காங்க இதெல்லாம் நடக்கும் பொழுது நம்ம நாடாக இருக்கட்டும் சரி உலகத்தில் இந்த மாதிரி யூஎஸ்ஏ ஆஸ்திரேலியா நாடுகள்லாம் டிக்டாக்கை தூக்கி எறியும் பொழுது டிக்டாக் ஒரு நாடையை தூக்கி எறிஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னா அது வேறு எந்த நாடும் கிடையாது ஹாங்காங் தான் ஹாங்காங்லேருந்து நாங்கள் வெளியேறோம் இனிமேல் வந்து எங்கள் கம்பெனி வந்து ஹாங்காங்கில் இருக்காது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு செய்தி சொல்லியிருக்காங்க ஏன் இந்த முடிவு திடீர்னு எடுத்தாங்க அப்படின்றத பார்க்கும் மூணாவது முக்கியமான விஷயமும் டிக்டாக்கை பற்றி தான் என்னடா இதை பற்றியே பேசுகிறோமே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் இருக்க போகுது டிக்டாக் இப்படின்ற இந்த அப்ளிகேஷன் நம்ம நாட் அவுட் வெளியில் போனதுக்கப்புறம் மேட் இன் இந்தியா சை அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து நிறைய இதை இதை வந்து இதோட இடத்த பிடிக்கிறதுக்காக போட்டி போட்டுட்டுருக்காங்கன்னு நமக்கு நல்லா தெரியும் இந்த போட்டியில் பெரிய ஜாம்பவானாக இருக்கக்கூடிய இன்ஸ்டாகிராமும் களம் இறங்கியிருக்காங்க அப்படின்றது தான் இன்னும் பார்க்கப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் எதுக்காக இவங்க களம் இறங்கியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க செய்யக்கூட ஒரு யுக்தி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஏற்கனவே காம்படிஷன் இருக்கக்கூடிய மேட் இன் இந்தியா அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு பயங்கரமான ஒரு அடியாக இருக்கும் அப்படின்றது தான் எல்லோரும் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க அப்படி என்னடா புது ஃபீச்சர் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்றது நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் முழுசாக பார்க்க போகிறோம் தொடர்ந்து நம்மளோட வீடியோ பார்க்குறக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பேருக்கு வீடியோவை இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களையும் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் ஸோ நம்ம முதலே நான் சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபேஸ்புக் மெசஞ்சரையும் இந்த வாட்ஸ்அப்பையும் வந்து இன்டெகிரேட் பண்ண போகிறாங்க ஏன் இன்டெகிரேட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்ற ஒரு கேள்வி எல்லாருக்குள்ளே இருக்கும் ஃபேஸ்புக் மெசஞ்சர் அப்படின்றது அதோட அந்த அப்ளிகேஷனோட யூசேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப 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 கம்மி நான் யூஸ் பண்ணி கிட்டத்தட்ட மாத கணக்கில் ஆகுது ஏதாவது ஒரு ஃப்ரெண்டு ஃபேஸ்புக்கில் நான் இது வரைக்கும் காண்டாக்ட் பண்ணாமல் இருந்திருந்தேன் அப்படின்னா இல்லை அவங்களோட காண்டாக்ட் நம்பர் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா அந்த நம்பர் கிடைக்கிறதுக்காக அவங்கக்கிட்ட ஃபேஸ்புக் மெசேஜர் யூஸ் பண்ணி அந்த மெசேஜஸில் அவங்க நம்பர் வாங்கிட்டு திரும்ப நான் வாட்ஸ்அப்பில் தான் அவங்களை காண்டாக்ட் பண்ண ஆரம்பிப்பேன் ஸோ அதோட ஃபேஸ்புக் மெசேஞ்சரை நான் மூடி வச்சாச்சு இப்போது இந்த ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறதுனால தான் வாட்ஸ்அப்பையும் ஃபேஸ் ஃபேஸ்புக் மெசேஞ்சரையும் இணைக்க போகிறாங்க இது இணைக்கிறது மூலமாக ஒரு ப்ராசிபிலிட்டி என்ன இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வாட்ஸ்அப்பில் இருக்கக்கூடிய குரூப்ஸாக இருக்கலாம் இண்டிவிஜுவல் சேட்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து உங்களோட ப்ரொஃபைல் டிபி முத கொண்டு அப்படி இதில் இன்டெகிரேட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இது ரெண்டையும் ஒன்று சேர்க்கும் பொழுது வாட்ஸ்அப்பில் என்ன இருக்கோ அதே தான் ஃபேஸ்புக் மெசஞ்சரில் இருக்க போகுது இதனால் என்னோடய என்னோடய செக்யூரிட்டி வந்து பாதிக்காதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வாட்ஸ்அப் ஓப்பன் பண்ணும் பொழுது நீங்கள் ஒரு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க என் டு என் டேட்டா என்கிரிப்டட்னு சொல்லி வந்திருக்கும் இந்த என்கிரிப்ஷன் அப்படின்னாலே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களோட மெசேஜஸை ஒரு கோடாக மாற்றி அதை சேஃபாகவும் செக்யூராகவும் வச்சுருக்கிறது தான் இந்த என்கிரிப்ஷன் சொல்லுவாங்க ஏன்னா எங்களோட அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு முதல் ப்ரியாரிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது வந்து செக்யூரிட்டியாக தான் இருக்குன்னு சொல்லி ஃபேஸ்புக் நம்பிக்கை கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் எந்தளவுக்கு சாத்தியம்னு தெரியல ஸோ இனிமேல் வரப்போதுன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இந்த வருஷத்துக்குள்ளே இது ரோல் அவுட் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக இந்த வருஷம் வராது அடுத்த வருஷம் வரதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது இன்னொரு ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர் எல்லோரும் எதிர்பார்க்குறேன்னு கேட்டிங்கன்னா இதை என்னேபிள் டிசேபிள் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சொல்லி நிறைய பேர் ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க ரெண்டாவது நம்ம பார்க்க போகிற ஒரு முக்கியமான விஷயம் தான் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் டிக்டாக் அப்படின்ற இந்த அப்ளிகேஷன் பேன் பண்ணியாச்சு யூஎஸ்ஏவும் ஆஸ்திரேலியாவும் பேன் பண்ண போகிறாங்க ஏன் இந்த கண்ட்ரிஸ்லாம் பேன் பண்ணுறாங்கன்னு கேள்வி நிறைய பேருக்கு இருக்கலாம் முக்கியமாக ஒரே ஒரு ரீசன் தான் நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி ரீசனுக்காக தான் இது பண்ணுறதா சொல்கிறாங்க இதை யூஸ் பண்ணுற யூசர்ஸோட டேட்டாவெலாம் வந்து மொத்தமாக கலெக்ட் பண்ணி சைனா கவர்மெண்ட்டுக்கிட்ட இந்த மாதிரியான சைனீஸ் அப்ளிகேஷன் ஷேர் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற ஒரு
இதெல்லாம் இருக்கட்டும் இது டிக்டாக் நல்லவனா கெட்டவனா அப்படின்ற ஒரு ஒரு பேச்சுவார்த்தைலாம் இருந்தாலும் கூட ஆஸ்திரேலியாவோட பிரைம் மினிஸ்டர் ஒரு முக்கியமான ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காரு அது இங்கிலீஷில் நான் ஃபஸ்ட்டு வாசிச்சிடுறேன் அதுக்கப்புறம் அதோட தமிழ் ஆக்கம் உங்களுக்கு சொன்னால் உங்களுக்கு புரியும் இட் மைட் பி ட்ரெஸ் டிஃப்ரெண்ட்லி பட் இட்ஸ் த சேம் பீஸ்ட்னு சொல்லியிருக்காரு குறிப்பாக சொல்ல போனோம் அப்படின்னா நம்ம நாட்டில் ஒரு பழமொழி இருக்கும் பசுந்தோல் போர்த்திய புளின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இங்கே நம்ம புளின்னு எடுத்துக்கணும்னா பசுந்தோல் போர்த்திய நரின்னு எடுத்துக்கலாம் சைனா சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் வந்து இனிக்க இனிக்க இருந்தாலும் அவங்களோட வார்த்தைகள் என்றைக்குமே வந்து ரிலையபிலிட்டி இருக்காதுன்னு நமக்கு தெரியும் ஓகே மூணாவது முக்கியமான டாப்பிக்கும் டிக்டாக்கை பற்றி தான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா இன்ஸ்டாகிராம் இந்த காம்படிஷனுக்குள்ள உள்ள வராங்கன்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் ஓகே வந்தாச்சு இவங்க என்ன புதுசாக ஒரு அப்ளிகேஷன் டிக்டாக் மாதிரி உருவாக்க போகிறாங்களான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடையாது ஏற்கனவே இருக்க இன்ஸ்டாகிராம் அப்ளிகேஷனில் இந்த ஃபீச்சரை மட்டும் ஆட் பண்ணுறாங்க இந்த ஃபீச்சர் அப்படியே டிக்டாக்கில் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கோ அது ஒன்று விடாமல் இதில் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரே மாதிரி இருக்குமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக இருக்காது ஏன்னா இவங்க வந்து இப்போ ஏற்கனவே சோஷியல் மீடியாவில் பெரிய ஜாம்பான் ஸோ இவங்களுக்கும் ஒரு தனித்துவம் இருக்கும் சரி இதே ஃபீச்சர்ஸ் தானே நம்ம இந்தியன் மேட் அப்ளிகேஷன்ஸாக இருக்கக்கூடிய மோஜ் அப்படின்ற ஒரு அப்ளிகேஷன் ரொப்போஸோ மித்ரான் இந்த அப்ளிகேஷன்லாம் இதே மாதிரி தான் ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்காங்க டிக்டாக்கோட ரெப்ளிக்கானே நிறைய பேர் கிண்டல் பண்ணாங்களே இவங்கெல்லாம் இதே மாதிரி தானே கொடுப்பாங்க அது இது எந்த அளவுக்கு சக்ஸஸ் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராம் இங்கே தான் அவங்க கார்பரேட் மூலம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஏற்கனவே டிக்டாக் பேன் பண்ணுறதுனால டிக்டாக்கர்ஸ் நிறைய பேர் வாழ் விழந்து இருப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரியான வாழ் விழந்த டிக்டாக் செலிபிரிட்டிஸ்லாம் கூப்பிட்டு வந்து இந்த இன்ஸ்டாகிராம் ரீல் அப்படின்ற இந்த இன்ஸ்டாகிராம் அப்ளிகேஷன் இந்த ஃபீச்சரில் வந்து அவங்கள நடிக்க வச்சு அவங்க மூலமாக வந்து இதை ப்ரொமோட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அது மூலமாக இவங்கள ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருந்தால் மில்லியன் கணக்கில் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருந்த ஃபாலோவர்ஸ் கண்டிப்பாக இன்ஸ்டாகிராமுக்கு வருவாங்க அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையும் இது இதில் ஊட்டப்பட்டிருக்கு அப்படின் தான் பார்க்குறாங்க இது எப்படி சாத்தியமாகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா டிக்டாக் இந்த ஒரு பக்கம் பேன் பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய டிக்டாக்கர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க இன்ஸ்டாகிராமுக்கு தாவ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இன்ஸ்டாகிராமில் அவங்களோட பிளாட்ஃபார்மை பயங்கரமாக போட்டுட்டுருக்காங்க இந்த இன்ஸ்டாகிராம் ரீல் அப்படின்ற இந்த ஒரு ஃபீச்சர் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதமாக தான் இருக்க போகுது இதை இன்ஸ்டாகிராம் எப்படி சொல்கிறான்னு கேட்டிங்கன்னா ஏற்கனவே டிக்டாக்னால் வந்து நிறைய பேர் வந்து ஏற்கனவே செலிப்ரிட்டி ரேஞ்சில் இருந்தவங்க இந்த பேன் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பயங்கரமாக அடி வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஃபினான்ஷியலாகவும் சரி இந்த செலிபிரிட்டி ரேஞ்சிலையும் சரி அவங்க வந்து பயங்கரமாக டவுன் ஃபால் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு இதெல்லாம் வந்து திரும்ப தூக்கி நிப்பாட்டுறதுக்காகவும் அவங்களுக்கு குளோபல் லெவலில் வந்து ஒரு அங்கீகாரம் கொடுக்கறதுக்காக கண்டிப்பாக இந்த இன்ஸ்டாகிராம் ரீல் இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையும் கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த ஃபீச்சர் வந்து எப்போ ரோல் அவுட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு ஃபுல்லாக இல்லை அப்படின்னாலும் கூட இன்றைக்கி ஏழரைக்கு மேலே ராத்திரி ஏழரைக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா இந்த டிக்டாக் இன்ஃப்ளூயன்ஷியர்ஸ் மூலமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வீடியோ இன்ஸ்டாகிராம் ரீலில் எடுக்கப்பட்ட ஒரு வீடியோ வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் போஸ்ட் பண்ண போகிறாங்க இது மூலமாக நிறைய பேர் வந்து இதை பார்க்க போகிறாங்கன்னு சொல்லி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லியிருக்காங்க இது எந்தளவுக்கு அமைய போதுன்னே தெரியல ஸோ வெயிட் பண்ணி நம்ம பார்க்கலாம் இன்ஸ்டாகிராம் ரீலில் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் புது புதுசாக இருக்குது டிக்டாக்கை இதை கம்ப்ளீட்டாக ரீப்ளேஸ் பண்ணுமா அப்படின்றது நம்ம பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் சரி இவ்வளோ பிரச்சனை நடந்துட்டுருக்க டிக்டாக்கு ஏன் இவ்வளோ பேர் வந்து பேன் பண்ணுறாங்க இவ்வளோ பேர் வந்து அப்போஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு என்ன ஒரு சின்ன டேட்டா சென்சார் டவர் அப்படின்ற ஒரு ஒரு அனாலிட்டிக்ஸ் கம்பெனி கொடுத்துருக்க ஒரு டேட்டா ஜூன் மாதத்தில் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா ஆண்ட்ராய்டு யூசர்ஸ் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஒம்பது மில்லியன் தடவை வந்து டவுன்லோட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த டிக்டாக்கை ஐஃபோன் யூசர்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட பதினாலு மில்லியன் தடவை வந்து டவுன்லோட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட டைமில் ஜூன் மாதத்தில் மட்டும் இப்போது இந்த வருஷத்தில் பாதி ஆயிடுச்சு இல்லையா இந்த பாதி வருஷத்தில் இவங்க கிட்டத்தட்ட டூ பில்லியன் டைம்ஸ் வந்து இந்த அப்ளிகேஷன் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றப்போ எந்த அளவுக்கு இது வேர்ல்டு வைடில் வந்து பெரிய இம்பேக்டை கொடுத்துருக்குன்னு பாருங்கள் கண்டிப்பாக இந்த ஒரு காரணத்தினால தான் வந்து நிறைய பேர் இதை அப்போஸ் பண்ணிட்டு வராங்க சைனா கவர்மெண்ட் சொல்கிறதையும் வந்து நம்ப முடியாது இல்லையா ஸோ இது தான் வந்து இன்றைக்கி நான் நியூஸாக சொல்லணும்னு நான் உங்களுக்கு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஸோ டெக் ஆர்ட் நியூஸ் இதோட முடிஞ்சிச்சு கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் இது இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பார்த்தவங்களுக்கு என்னோடய ரொம்ப பெரிய நன்றிகள் தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் கீப் ஸ்மைலிங் டேக் கேர் அண